विश्वव्यापी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पूरी तरीके से धराशायी हो गई है और अब ये खत्म होने के कगार पर है लेकिन सबसे बड़ी बात है ये किसने किया है और किसने प्रधानमंत्री को पछाड़ कर आगे निकल लिया ये शख्स कौन सा है तो ये बता दे कोई और नहीं बहुजन नेता और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं ये चमत्कार कब कैसे हुआ ये सब विस्तार से जानेंगे नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक ये सारी खबर जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी धराशायी हो रही है और चंद्रशेखर आजाद ना सिर्फ प्रधानमंत्री अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो हर किसी को पीछे पछाड़ दिया है और अब सबसे पॉपुलर नेता चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर एबीपी लाइव डिबेट में प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की गजब की धुलाई हुई है ऐसी लताड़ पड़ी है कि क्या ही बताएं और कल से उनके बारे में ट्रोल किए जा रहे सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं और साफ बता रहे हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान का एजेंडा बीजेपी का पर्दाफाश हुआ है किस तरीके से ये लोग कितने मत में चूर रहते हैं कि एक एंकर को लाइव डिबेट के दौरान एक एंकर को महिला एंकर को मुसलमान होने के कारण अपमान कर रहे थे और कह रहे थे कि संप्रदाय का बुरखा फाड़ दिया इसलिए बौखला रही है और उसके बाद उस एंकर ने ऐसी लतार लगाई कि उनकी बोलती बंद कर दी सोशल मीडिया पर लगातार वो वीडियो वायरल है और उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है क्या कुछ कह रहे हैं रागनी नायक ने लिखा है सांप्रदायिक का बुरखा फारा ये ओछी बकवास करने पर रोमाना इसार खान ने भाजपा प्रवक्ता को खूब लताड़ा बेस्ट ट्रीटमेंट तो जिस तरीके से ये ओछी हरकत और जिस तरीके से बदतमीजी भरे शब्द और तमाम वो शब्द और आपको बता दें ये डिबेट सेंगोल को लेकर हो रही थी जहां पर रोमाना पूछती हैं कि सेंगोल बताइए क्या ये राजशाही का प्रतीक नहीं है इसे हटना नहीं चाहिए क्या ये ब्राह्मणवादी सोच को नहीं दर्शाता और इन्हीं बातों को लेकर डिबेट चल रही थी जिसमें बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी मर्यादा क्रॉस करी अपनी मर्यादा से बाहर निकला जिसके बाद रोमाना ने उसे सबक सिखा दी और सोशल मीडिया पर लगातार लोग उसे अभी भी लतार लगा रहे कि किस तरीके से भाजपा के नेता अपने मत में चूर और सामने बैठी महिलाओं का अपमान करते हैं ये उसका जीता जागता उदाहरण है और साथ ही साथ टीवी चैनलों के लिए भी तमाम बातें कही जा रही थी कि अब जो टीवी चैनल लगातार दिन रात बैठ के हिंदू मुसलमान के एजेंडे में सहयोग दे रहे थे अब उन्हें दिखाई देने लगा है कि उसका शिकार अब वो खुद भी होने लगे हैं और इसलिए अब आवाज भी उठाने लगे हैं शाकिल अख्तर ने लिखा है कितनी एंकर रोमाना इसार खान के साथ आई या वे सब इंतजार कर रही हैं कि यह तो धर्म के नाम पर भाजपा प्रवक्ता ने बदतमीजी की कल महिला के नाम पर जब हमसे करेगा तब देखेंगे क्या टीवी के महिला एंकरों के साथ पुरुष एंकर भी यह समझते हैं कि प्रवक्ता कभी उनके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा तो ये बड़ा सवाल किया है इन्होंने और ये साफ पूछ रहे हैं कि रोमाना के साथ कितनी टीवी एंकर जो हैं अब इनके साथ खड़े होंगे चाहे वो महिला हो या पुरुष हो महिला जिन्हें लगता है कि धर्म के नाम पर हो रहा है क्या आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि महिला होने के नाम पर या आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे या किसी और वजह से किसी पुरुष एंकर के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे ये सवाल पूछा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि कितने लोग इस वक्त रोमाना के साथ खड़े हैं हंसराज मीना ने लिखा है मुस्लिम महिला एंकर रोमाना इसार खान के साथ बुरखा के अनावश्यक विषय को लेकर बदतमीजी से पेश आने वाले बीजेपी प्रवक्ता पंडित प्रेम शुक्ला का व्यवहार बेहद ही निंदनीय एवं शर्मनाक है अतः बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अपील है कि इस नफरती प्रवक्ता को पार्टी से बर्खास्त करे तो ये भी बड़ी बात है और लगातार ये जो मांग है ये भी जायज है कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से बदतमीजी वो भी लाइव टीवी शो के दौरान लाइव डिबेट के दौरान एक महिला एंकर से सिर्फ मुसलमान होने के कारण 
उनका अपमान किया जाता है और हंसराज मीना लिखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए जय की यादव ने लिखा है एबीपी न्यूज की एंकर रोमाना इसार खान ने बीजेपी प्रवक्ता को जबरदस्त रेला है प्रेम शुक्ला ने बुरखा को लेकर कुछ कहा तो रोमाना इशार ने कहा कि रोमाना खान है तो बुरखा भी पहनेगी मुसलमान है तो जिहादी होगी मुसलमान है तो जहरीली होगी मुसलमान है तो दबा दो मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर दो ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठ ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे नहीं हम पलटवार और जवाब देंगे बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं मैं गर्व से कहती हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं तगड़ी बैंड बजाई है रोमाना खान ने प्रेम शुक्ला की तो अब जो है प्रेम शुक्ला को लेकर लगातार आवाज उठ रही है और मांग हो रही है कि या तो उन्हें माफी मांगे या फिर उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ रोमाना का की तारीफ की जा रही है लगातार जिस तरीके से उन्होंने लाइव डिबेट के दौरान चुप रहकर सुनना ना पसंद करके बैंड बजाने का जो निर्णय लिया और ये मर्यादा क्रॉस करने की मर्यादा के बाहर जाने के बाद प्रेम शुक्ला की जो नसीहत दी उनकी बैंड बजाई उसकी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर साथ ही तमाम ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि अब इनके साथ कौन कौन लोग खड़े हैं वाजिद खान ने लिखा है मुसलमान है तो दबा दो मुसलमान है तो जिहादी होगी मुसलमान है तो बुरखा पहनेगी भाजपा प्रवक्ता को एंकर रोमाना इसार खान ने लाइव डिबेट में औकात दिखा दी तो ये तमाम सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोगों ने कहा उनकी प्रतिक्रियाएं जो तमाम लोग रोमाना के साथ खड़े हैं और प्रेम शुक्ला की लगातार उन पर आवाज उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ रोमाना की तारीफ की जा रही थी और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नेता को उसकी औकात दिखाने की बात की जा रही है उनकी लतार लगाने की बात की जा रही है अब आते हैं चंद्रशेखर आजाद पर किस तरीके से ये सबसे बड़ी खबर है कि एक बहुजन नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व विख्यात नेता माने जाते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है उस नेता को किसी ने पछाड़ा तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण है जो नगीना से सांसद बने हैं नव निर्वाचित सांसद और पहले ही सत्र के पहले ही बैठक में उनका पहला ही भाषण इतना जोरदार रहा कि लोगों का दिल जीत लिया और इसके साथ ही उनकी वीडियोस पर लाखों लाख व्यूज आते हैं यानी प्रधानमंत्री की वीडियोज पर अड़सठ सत्तर हजार व्यूज आते हैं यानी सत्तर हजार लोग देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकिन सोचिए चंद्रशेखर आजाद को कितने लोगों ने देखा होगा नौ लाख तक लोगों ने उन्हें देखा है इतनी पॉपुलैरिटी वो राहुल गांधी जिन्हें बताया जाता है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ दिया है आपको बता दें कि राहुल गांधी को भी अखिलेश यादव को भी और नरेंद्र मोदी को हर किसी को चंद्रशेखर आजाद ने पीछे छोड़ दिया है और उनको सबसे ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं उनकी वीडियोस पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं जैकी यादव ने लिखा है आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे संसद की कार्यवाही को संसद टीवी पर लाइव और अपलोड भी किया जाता है संसद टीवी पर अपलोड हुए भाषणों के वीडियो के व्यूज कुछ इस प्रकार के हैं नरेंद्र मोदी अड़सठ हजार अखिलेश यादव तीन दशमलव छह लाख राहुल गांधी छह दशमलव पांच लाख चंद्रशेखर आजाद सात दशमलव आठ लाख आप इनमें दो लोगों के वीडियो पर व्यूज देख देखकर हैरान हो जाएंगे नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर आजाद एक जो सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं उनके व्यूज सबसे कम जबकि चंद्रशेखर आजाद अभी नए नए ही हैं उनके व्यूज सबसे ज्यादा हैं और आपको बता दें ये चंद्रशेखर आजाद की इस वक्त की अगर व्यूज की बात करें तो वो नौ लाख के करीब जा चुका है और वही प्रधानमंत्री की वीडियो की व्यूज अभी सत्तर बहत्तर के बीच में चल रहा है और चंद्रशेखर आजाद 9 लाख के करीब जा चुका है चंद्रशेखर आजाद के वीडियोस का तो ये सबसे बड़ी खबर है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को किसी ने रिप्लेस किया है 
वो है चंद्रशेखर आजाद उन्हें बुरी तरीके से अगर किसी ने पछाड़ा है और आज के सबसे मशहूर सबसे लोकप्रिय नेता चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं जब वो कुछ कहते हैं तो लोगों के सुनने के लिए तांते लग जाते हैं ये है आज की रियलिटी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए फिर बेल आइकन की घंटी दबाए नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।